mlango wa saba wa kitabu cha mithali kicho cha somo leo kinasema hatari za mahusiano ya kijana na mtu mzima hatari za mahusiano ya kijana na mtu mzima tumesomewa mlango leo wa saba wa kitabu cha mithali ambacho tunaendelea nacho kipindi hiki na jumla ili tumesoma mistari iko 27 kama nilivyosema kitabu cha mithali wa kina mistari mingi mingi e, lakini e, inahoja kama nne tutaziona humo lakini zote zimejengwa juu ya taswira moja kubwa e, kijana wa kiume e, wajataja umri wake lakini kijana manake hana umri mkubwa anajikuta anaingia katika e, mahusiano ya kimwili na mwanamke inaonekana mwanamke mzoefu wa hayo mambo ambayo kimsingi ameolewa kwa sababu wake alikuwa amesafiri eh? na neno la Mungu linaonya kwa, kwa, kwa kauli kali kweli kweli katika mlango wa saba kwamba eh, hatima ya hiyo hali hiyo hasa kwa huyo kijana ni, ni kwenda katika mauti vyumba vya mauti vyumba vya kuzimu ni mauaji ni ugoni kukamatwa mtu akakatwa miguu akauawa watu wakaanza kuomboleza ndicho anataka kusema E, katika mlango na mambo mengine kama hayo. E, na somo kama hili e, tuliliona wiki iliyopita kwenye mlango ule wa sita e, anasema ubembelezi wa midomo ya malaya mlango wa tano e, midomo ya malaya kudondoza asali. Kwa hiyo milango kama mitatu mfurizo na sehemu nyingi nyingine za Biblia na sehemu nyingi nyingine za kitabu cha mithali tunaona kwamba ni kisa watu Mungu E, anakiwekea msitizo mkubwa anakiweka kwa wingi sana katika neno lake. Masomo kama haya ni vigumu sana kuyasikia katika mahubiri ya watu. Wanajua kwamba wakiagusa watawafanya wale vijana wanaovaa vikaptura na visuruali na na vibinti binti vinavyoenda kuwachezea chezea na kuwa na kuwa burudisha vikiitwa sijini gospel. Wanajua havitakuja vitakimbia. E, havitaki kusikia hizo hizo habari. Amina. Je, tuhubiri sambamba na Biblia inachosema au tuhubiri mapenzi ya wanadamu? Neno la Mungu, si ndio? E, na Mungu anapoweka neno, haliweki moja kwa moja kwa lengo la kutuhukumu mara moja pana. Ni kutukanya kutuonya. Kwa sababu hata ukiangalia anavyoanza mlango wa saba tutaenda pale, anasema mwanangu, nisikilize maneno hayo. Eh? Na mara nyingi anaposema Mungu amemweka katika hali ya kawaida Mungu ameweka ndani ya mzazi e, hekima fulani ambayo inatosha kabisa kumlea mtoto katika njia impendezayo. Lakini hata hivyo hata hivyo e, anaposema manangu e, tupata hadhari fanye hivi anakuwa anaongelea maneno ya Mungu. Kwa sababu mzazi mwenyewe anapata, anapata wapi ufahamu? Anapata kutoka kwa neno la Mungu e, katika e, katika kweli ya Mungu. Kwa hiyo tuende katika huu mlango na aji wa watu wengine wakishasikia kwanza kwa kwa kichwa tu cha somo hawataki kukisikia hatuko hapa kutafuta wasikilizaji hapana tuko hapa kuhubiri kweli ya neno la Mungu ili kusudi litutakase lituoshe litukamilishe eh na ndio mapenzi ya Mungu vinginevyo kama biblia ingekuwa ni kitabu cha motivation speaking eh wale watu wanakwambia Mungu anaenda kufanya hivi na fanya hivi eh basi kingekuwa ni kitabu tofauti sana hicho hivyo ni vitu vya mwanadamu Mungu maneno yake ni maneno kama haya eh na ndio amejaa kwenye Biblia ndio sababu basi utakuta kwamba watu wanaokuwa na dini zao lakini Biblia asilimia tisini na tano ya Biblia haigusu kwa sababu itawahukumu papo kwa papo eh lazima watafute falsafa lazima watafute siasa lazima watafute mambo fulani watafute motivation speaking ni lugha kauli za lugha chanya si kuraya nini fikra chanya vitu inaitwa eh na nini na nini na kutiana moyo moyo Mungu anatutia moyo kweli kweli hakuna au mwenye kutia moyo duniani zaidi ya Mungu wetu lakini hatii moyo eh katikati ya watu usiotaka kusikia neno lake anataka kitusikiliza tusikia neno lake tukaanguka chini anasema ninawashika mkono na kwa inu kwa sababu umesikia neno la Mungu wakati mwingine ni kama mzigo eh kwa hiyo Mungu anafanya vyote kwa pamoja lakini hii mitindo ya dini za wanadamu zikaenda zikafunika asilimia tisini na tano mpaka tisa haiguswi kuanzia juma kuanzia tarehe moja januari mpaka tarehe moja disemba haiguswi wakitaka kufunga biblia wanarudi mle mle sema ambao walishaizoea wanaijua kabisa kama ni yeremia sijii 33 wanabaki hapo 
watu wangu wanaangamia kwa kuza ni hapo hapo unaona hiyo mistari yao huku kwingine kote nene katika mithali saba anaposema sura nzima eh habari za kijana anaingia nyumbani kwa mwanamke aliyeolewa mume wake hayupo labda amesafiri labda yuko kikazi alafu yakaendelea mambo yasiyo yasiyo kwa kawaida amen kuna sehemu nyingine nimejaribu kusave kwa Tanzania hii ambapo utaenda ukasikia neno la Mungu liki, likifunguliwa ana kwa ana wazi wazi kama sehemu hii tunaweza tukawa watu tukawa wadogo katika namba ndio tunaweza tukawa hatuna labda kwaya nzuri ya kuimba ndio lakini neno la Mungu linafunuliwa kwa viwango visivyokuwa vya kawaida katika mipaka ya nchi hii amen hem tuende sasa katika eh, ile 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 mistari eh iko 27 kwa hiyo twende haraka haraka eh twende haraka hoja kwanza inasema eh, hekima na maarifa ndio ya tamlinda kijana hekima itokayo kwa Mungu huwezi ukatumia nguvu zako mwenyewe eh ka, hasa katika ulimwengu wa sasa hivi ambapo mtu ile unaamka tu asubuhi umetoka nyumbani una mtu watu wa kwanza wawili watatu wa kwanza wanaokutana nao ni watu walio vaki kahaba na atakuwa anakuambia anaenda kazini, anaenda ofisini, ni nesha anaenda hospitali kunani kuhudumia wagonjwa, ni mtu anaenda popote pale anaenda kwenye biashara zake atakwenda hivyo. Wa kuona makwapa yake yako pale, kuona vifua vyake viko pale, kuona viguo vyake vya ndani viko pale. Kwa hiyo mjia pekee ambayo imepimwa na kuaminiwa na kutolewa na Mungu au shindi. Kwa sababu lazima watu shinde ni maneno ya Mungu ambayo eh anaeleza anasema mstari wa kwanza anasema hivi kwa hiyo hekima na maarifa ya kimungu ndio ya tamlinda kijana kwa kusikia maneno ya Mungu mara nyingi mara nyingi na by the way hili somo sio la kijana hili somo una miaka sabini, tisini, kumi, miaka mingapi linda tuhusu kama nilivyosema kila neno la Mungu linamhusu kila mtu wakati mwingine kwa kiwango kinacho kinachofanana wewe kwambia likitokea somo wanafundishwa wanawake mimi mwanaume ninanihusu moja kwa moja likitokea somo wanafundishwa wanaume mwanamke ninamhusu moja kwa moja eh ndivyo ilivyo eh ndivyo ilivyo eh hem twende katika zile hoja hoja kwanza ndio hiyo tunasema msari wa kwanza anasema mwanangu tusome msari wa kwanza mpaka watatu mwanangu yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako E, zile amri za mzazi zinatakiwa zifanane na amri za Mungu. So Mungu ndio mzazi wa wote. Eh. Eh. Ngozi sio kusema kwamba kila mwanadamu ni mwana wa Mungu. Pana. Wana wa Mungu ni wale walio katika Kristo. Lakini ni zao la Mungu, Mungu ali, ni Mungu aliye wa waumba. Kwa hiyo ni mali yake kwa kiasi fulani lakini amewapa uhuru wawe wake au wakatae. Eh. Hivi ukimzaa mtoto una garantia kwamba mmoja kwa moja atakuwa mtoto wako mwema? Hapana. Weka kazi yako ni kumzaa tu. Eh. Yeye yeah, sasa ndo ataamua. Anasema mstari wa kwanza anasema mwanangu yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba. Eh baadaye baadaye neno akiba eh amri za mzazi au nani tuweke amri za Mungu, neno la Mungu. Tuliweke akiba. Ngoja jiulize wewe kijana ulioko pale unayetufuatia kutokea mbana wewe na sisi tulioko hapa. Una maneno una akiba ya maneno ya Mungu, ya mungu kiasi gani katika kifua chako? Katika moyo Eh, je, unaweza kukuta kuna mtu anaweza kukuimbia nyimbo nne tano kutoka kichwani za, za diamond. Za Rose Muhando, si za watu gani? Zile ni, ni nyimbo zote. Wale watu ni wamoja wana ni wanahubiri kitu kimoja. Mmoja amejipachika gospel lakini ni maneno. Hakuna gospel ina, ya, ya, ya disco. Hai. Eh. Lakini je, maneno ya Mungu ni mengi kiasi gani eh, katika nafsi, katika katika, katika ufahamu wako? Eh, anasema yaweke akiba. Uzishike amri zangu ukaishi na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Anasema kama vile mboni ya jicho. Tunavyoilinda, yani uh, mboni ya jicho hata kitu kikija tu kimetokea mbali kataa kutua moja kwa moja unafumba. Eh, kwa jinsi ambavyo mboni ya jicho inalindwa, anasema na maneno ya Mungu, sheria za Mungu, neno la Mungu ndivyo tunatakiwa tuziheshimu zipe nafasi leo hii unaweza kukuta mtu ana biblia yake ukija unakuta yeye kupote pale nyingi nimetupa kupote pale nyingi nimekatika pale nyingi yani haina nani kwa hiyo niambie kitabu changu ya biblia hata sikiachagi 
hata kama ningetaka kuondoka ndani ya nyumba lazima nikipange sehemu fulani ni unajua katika kitabu changu cha biblia kwa na sio kimoja sio viwili sio vitatu eh amina je nimekamilika hapana ili soma linani uzu vile vile sana mtu mwingine eh yaweke hiyo ni nje lakini ndani ndani ya nafsi eh ndani ya nafsi naweza nikachukua kitabu chochote cha biblia Tuanze labda agano jibela agano la kale. Ikawaambia Mungu amehubiri nini katika mlango wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mlango wa mwisho. Hata kama sasa kuambia moja kwa moja kila kwa hiyo nikitaka ujumbe kwa mfano nikitoka hapo okay. Nataka ujumbe wa wa mfano wa mpanzi. Mungu alivyo mpanzi alivyoenda kupanda mbegu. Nisome ni miongoni mwa mifano mikubwa aliyofurisha Yesu Kristo kuhusu uokovu wa wanadamu. Najua moja kwa moja nitaenda nifungue wapi? Hebu niambie ni nini mlioko hapo? Mfano wa mpanzi unaweza kufungua wapi? Paka uende kwenye ya liyomo, sinio? Awenu kasechi gugu. Hapana. Unaenda kwenye matawa mlangu wa kumina tatu. Unaenda kwenye, una, unaenda katika kitabu cha mako mlangu wa nene. Unaenda katika kitabu cha ruka mlangu wa omu. Nalani wa nalani. Lakini siitaji, ni kishafika kwenye matawa. Na uweza ni kupangia kuanzia mstari wa kwanza. Paka mlangu, paka mstari. Na, na, na mifano mingini ilo kupana. Iyo ndiyo kuweka akiba maneno. Mtu anaweza kuniza tumia kwa mwenye. Hivi mungu neno wa Mungu linasema nini katika kitabu cha cha Yohana mlango wa saba. Mlango wa saba, Yesu anatakiwa aende Yerusalemu ndugu yake anamwambia kama unataka kuwa maarufu, yani ile nachukua tu popote pale kutoka kituani. Popote pale. Kama unataka kuwa maarufu, hebu nenda Yerusalemu kaonyeshe kazi zako pamoja na wanasuluhu wako. Yesu anasema tangulieni kwa sababu mimi ulimwengu unachukia, kwa hiyo hauna shida na eh ninyi nendeni hauna shida na ninyi. Mimi ulimwengu unachukia. Alipofika akasema wakashangaa wakasema amewezaje kuhubiri yote haya Yohana 7:14 na 15 wakati hakusoma nipo anaposema yeyote mwenye kiu aje kwangu anywe eh ni maneno lazima yao uwe kwenye okay okay ndio nimeambia kitabu kama mfano chochote kile labda twende kitabu labda cha wa Ibrania mlango labda wa saba stay eh ni habari za Mekseddek wote ule tu unaweza kuambia tupoti pale ni hata kitabu chochote kile kilichojifika eh ndiko ku ni mapenzi ya Mungu neno lake tuliweke akiba katika nafsi zetu eh yeah. acha kwa jinsi hiyo nipoti je yeah. umemaliza vita wewe ulizo Yesu Kristo si, si neno la Mungu si ndio alikuwa ni neno limekamilika si ndio kwani shetani hakumjaribu bado utajaribiwa bado utajaribiwa na Kristo yeye alishinda yale majaribu eh, na huyo huyo ndiye atakaye tuwezesha tuweze kuyashinda amen kwa hiyo ni maneno ya Mungu ambayo yanatuwezesha kuweza eh, kushinda na kusimama msali ule wa wanne anasema mwambie hekima niko kwenye misali saba mwambie hekima wewe ndiwe umbo langu umbo ni dada mtu ambaye da, ndugu mke uliyezaliwa naye eh, dada mwambie hekima yani maana yake kama vile ambavyo mtu anakuwa na ukaribu na ndugu yake wa kuzaliwa naye unakuwa na namba yake unajua uko wapi una, una taarifa zake eh anasema vile vile na hekima ya Mungu hekima ya Mungu wakati wengine huwa ndio kusema neno la Mungu eh wewe ndio ndugu yangu je wewe unatufuatia wewe uko hapa hekima ya Mungu neno la Mungu imekuwa ndugu yako kiasi gani eh imekuwa ndugu yako kiasi gani mstari ule wa 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 watano anasema wapate kukulinda ay msaidi wa nane anasema muite ufahamu jamaa yako mke hekima na ufahamu ni nini ni, ni maarifa ni, ni, ni elimu ya mambo ya Mungu Mungu hajatulishofundisha somo la yeye hata kesho nadhani tutakusa swala la yeye ah wiki iliyopita tulifundisha wiki nyuma tulifundisha somo la elimu eh elimu ya Mungu na nini eh lakini Mungu anasema tuwe na ufahamu wa kumjua. Yeye anasema na kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Eh ndio maarifa. Eh hebu angalia dunia ya leo ilivyojawa unakuta dume nenda kwenye YouTube angalia vizile video. Zingine ni za vitu tu ya kawaida. Wala sio kusema kama ni vitu vya kutisha kwa maana kwamba labda ni ni, ni vitu vitakuchafua ni vitu vya kushangaza. Unakuta wamefanya sherehe inaitwa gay pride eh gay pride ni ni maandamano ya ya, ya mashoga eh waku wa nchi wako pale na mataifa mbalimbali na nini hata Tanzania hatuyafikia huko na tuombe Mungu tusifikie huko 
juzi juzi tu kanisa kubwa sana lile la katoliki lilianza chokochoko na naamini linaendelea na hizo habari za kusema kwamba waanze kubariki madume majike yanayoana eh kule ni kukosa ufahamu Mungu hafanyi kuku hafanyi jogo haweza akafanya hivyo na jogo mwenzake na kwenye biblia sehemu yoyote ile nenda kasome lakini sehemu ambapo watu walifanya hivyo ni Sodoma na Gomora Mungu na rehema zake zote alisamehe mataifa mengi mengi lakini Sodoma na Gomora alisikata akasema hawa na wachoma leo hii watu wanakuambia kuna haki za Sodoma na Gomora kuna ushenzi kuna... by the way hii somo ndio kurubi je watasikia i don't care hawatasikia i don't care hawatasikia kitu kikubiri tena Eh na nisha ya kubini na huo ni mifano tu lazima tutoe mifano katika maisha yetu kila siku. Eh mpende katika e, hoja ya ya, ya pili. Eh. Kwa hiyo ni, ni katika hekima ya Mungu ni katika ndipo tulipo kushindana na haya mambo. Hebu angalia kiwango cha uasherati na vichocheo vya uasherati na uzinifu vya uvaaji matukio yaliyo kwenye TV kwenye masimu kwenye nini. Yaani wote tunazo wanadamu wote wanaweza kawa makahaba fulani kwa jinsi msukumo wa huu uchafu ulipo. Juzi kwa naangalia kwenye mtandao na sio kwa ma, siku, yani upendi. Ni kwenye mtandao wa Facebook ambapo naweka mobile. Eh a, nafikiri kuna timu moja zina timu fulani zinacheza kombe la Afrika. Eh huko. Nafikiri Afrika Magharibi sehemu fulani. Kitu kama hiyo. Coast or something. Eh sifatilie upuzi. Mtu mmoja mwanaume mmoja si alishinda, si alifunga goli, si kifanya nini. Akaenda akavua jezi ya juu akavua jezi ya chini akabaki amevaa nguo yake ndani uwanja mzima naangaliwa na 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 nani na, na, na dunia nzima kwa sababu vyombo vya habari vinakuwa vinamulika kutokea kona zote za ulimwengu huu huo utakuta anatoka pale si wameshinda labda anapata mabilioni ya pesa pesa Mungu huyo ni nini kosefu wa hekima kasi amen na alimani usikia hapa neno Mtu ende mbele zaidi tena katika kuanzia msali wa 6 mpaka wa 7 somo kipengele eh, cha pili tuko tunaangalia kwamba haya mambo tuna anayosema kuhusu eh, yale wazo mlango wa 5 wa 6 wa 7 eh matatizo ina, na 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 na, na dhambi inayotokana na mambo ya ukahaba na ubembelezi wa makahaba na nini ushindi wake unakuja katika kujua hekima ya Mungu neno la Mungu tuko tunaangalia kipengele cha kwanza kipengele cha pili sasa tunaenda kuangalia hiyo hali na kuwaje sasa Ma, Mungu anasema nini Mungu anaonya kiasi gani ni namna gani sasa tuangalie hali yenyewe hoja ya pili nasema kijana anaweza kupungukiwa na hekima au fahamu kwa asili tu ya umri wake Biblia inasema mtu anapokuwa bado kijana mtu anapokuwa bado mtoto eh, kwa asili anakuwa amepungukiwa na ufahamu na wa mambo na, na ni rahisi kudanganyika eh, katika hali ya kawaida eh, kuna vitu ambavyo mtu angeza kudanganya labda mia leo lakini miaka kumi ijayo kwa sababu tukota yani umeyapitia maisha unaweza usidanganye kwa hiyo hilo Mungu anadelea kwamba mtu anapokuwa kijana uwezo kudanganyika ni mkubwa kwa sababu ya kimaumbile ni kama ambapo mtu anapokuwa bado mtoto mdogo anaweza kufanya kila kosa lolote huita mhukumu kwa sababu ni mtoto mchanga eh anaweza hata kaja hii mtu mzima akienda akakojolea godoro utalichukulia uta jambo la kawaida lakini mtoto atakojolea utamchukua bado utambusu kwa sababu mdogo eh sasa na ujanani lakini mimi nasema humo ndipo nakotaka sasa vijana wengi leo wanataka akuwe kwa ufahamu wake kwa uelewa wake kwa namna zake hataki kusikia chochote sasa ndicho Mungu anapokata hapo eh so, kuto kujua kitu najua ndio kuto kufahamu ufahamu najua ndio kuto kuwa na hekima najua unavyo ndio lakini nataka uyasikilize mtu angalia mato eh, anachosema. Kwanza msari ule wa hoja nasema kijana anaweza kupungukiwa na hekima au fahamu. Sio kila kijana ambaye mpungukiwa hekima na, na fahamu vile vile. Yeah. Na vile vile somo kama hili ukisema hivi automatic unataka kumaanisha kwamba mtu anapokuwa mtu mzima tayari anakuwa na hekima na ufahamu hapana. Kuna wazee wengi sana wanazeeka na, na ujinga wao. Eh. Hilo nalo lipo. Bibi anasema eh, labda hii mstari tuweke sawa. Tuisome kabisa. Eh, kabla ya kwenda eh, kabla ya kwenda huko mbele hem tuanzie na maeneo mengine ambayo ukisoma katika kitabu cha 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 cha, cha ayubu ayubu 12 biblia inasema eh ayubu 12:12 em tuweke vizuri wakati mwingine watu wana kuna si, hata mimi hapa nilipo 
kuna mtu anataka akue afike sehemu fulani anasema kwamba siwezi nikajifunza hekima mpya ufahamu mpya hapana mbele za Mungu hata mtu wa miaka tisini ni mtu anayetakiwa kwenda kujifunza vitu vya Mungu especially kama huko baatika kuyasikia mambo ya Mungu tangia utoto eh lakini anaweka msikito sana kwa kijana kwa kwanza ndiye ana maisha marefu mbele yake kama mambo yote yataenda vizuri eh Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu 12 12 Biblia inasema hivi Ayubu 12 12 anasema wazee ndio walio na hekima na katika kuishi siku nyingi iko fahamu unaona kwamba katika hali ya kawaida eh lakini hebu nikuulize hayo mashoga ambayo si atakuja kuzeeka siku fulani yakizeeka automatically ataanza kuwa na hekima no yatakufa na ushenzi wao. Eh. Ndio sababu Mungu anasema ukisoma katika kitabu cha Mithali 16:31, eh anasema hivi, Mithali 16:31, eh Mithali 16:31 anasema, kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Anasema mtu akishakuwa na utu uzima mpaka akawa na mvi ni, ni, ni kama mtu mwenye taji ya utukufu mwenye kima vitu vya vizuri lakini iwapo ameonekana katika haki yani huyu ukimsinga ameambatana na Kristo eh ni yani anaweka masharti sio kama kila yote atakayesikia hapo leo hii kuna wazee wengine unaona hapa mtaani unakuta nao kutoka kwa nadunda tu hivi eh anajua eh wapo wengine mnaona eh kwa hiyo jamani ili somo liangalie watu wazima naangalia na vijana vile vile eh lakini hebu tusome turudi basi katika eh, mithali eh, twende kwenye mithali 12:15 eh, kusoma biblia lazima uwe eh, huka, usome pale pale peke yake na sehemu nyingine kusudi hoja upate picha kubwa sio kila kitu kinaandikwa ndani ya biblia kinawekwa kwenye sura moja lazima uende sehemu nyingine ndio sababu tuna inaitwa cross reference eh, unasoma huku unasoma na huku eh, lakini unaweka msikizo katika ile sura ambayo ume, ume, unasoma siku hiyo. Kusoma katika kitabu cha Mithali 22 mlango wa 15 vile nasema hivi 22:15 anasema hivi Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Nani ya mtoto unaweza kusema ndio kijana. Kijana ni yani fulani ya mtoto mkubwa kidogo. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto lakini fimbo ya, ya adhabu itaufukuzia mbali. Hiyo ndio sehemu ya pia fimbo tu yaache sio somo la Lakini nataka kusema kwamba ndani ya mtu anapokuwa bado mdogo mdogo ndani yake kumefungwa ujinga. Sasa hakuna kitu kibaya kama kuwa mtu mjinga afa sijui, asiwe tayari. Eh, wako wengi sasa hivi. Mimi nenda katika mashule, nenda katika mavyuo. Unakuta mtu tu kwa vile tu amemaliza form 6, ka, ka, kaletewa vipepa vya kuibaiba, katoka na pointi sisi tatu si mbili, basi anafikiri kwamba alishajua kile kitu. Basi wewe hapa tuongelee elimu ya ya, ya sayansi peke yake. Sehemu kubwa tunaangalia ile taswira kubwa ya ma, ya kuyaishi maisha. Namna ya kusalimiana na namna ya ku wakati gani wa kuongea wakati gani sio wakati wa kuongea eh ni nini useme ni nini vitu kama hivyo ni, ni hekima itokayo kwa Mungu haitegemei wakati mwingine na mara nyingi haitegemei ume, umesoma sayansi labda unajua sayansi fulani unajua hesabu unajua nini no eh, em, sasa tu, 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 tuendelee pale tulipokuwa kwenye um, um, ule wa wa saba. Eh mlango wa saba. Turudi pale kwenye mithali saba. Eh mstari wa mstari wa ngapi tusema? Tumeisha mstari wa ngapi? Wa 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 wa. wa. Tuanze mstari ule wa sita. Tuanze hata wa tano anasema hivi. Tuko anasema wapate kukulinda na malaya na mgeni akubembe eh, akubembelezaye kwa maneno yake. Eh ninapokuja swala la unalaya mambo ya mahusiano yasiyo ya kawaida kama haya huwa kuna aina fulani ya kuitana baby kuna aina fulani ya kuitana handsome wangu eh kuna maisha hakuna kuvutana vutana kuna kuoga manzoni kuna kuoga ni sukari tu eh tena msari ule wa saba, wa sita. Nasema, maana katika dirisha la nyumba yangu na alichungulia katika shubaka yake nilikuwa naangalia hiki ni swali sio cha kawaida shubaka ni, ka, ni kama madirisha makubwa nyumba yenye adisha makubwa makubwa ni mashubaka. Eh, ni Kiswahili cha wapi? Jo, lakini nadhani wote tukubaliana kwamba sio Kiswahili tulichokizoea. Lakini hii imeenda kwenye King James ikaona ni adilisha. Eh, alichungulia katika dirisha eh, shubaka yake. Msari wa saba nikaona katikati ya wajinga. Sikiliza anachosema. Nikamtambua miongoni mwa vijana, kijana mmoja asiyekuwa na akili. 
Yaani lile kusanyiko aliloliona lilikuwa ni kusanyiko la wajinga. Alisema katikati ya wajinga akaona mjinga mmoja wao. Ili neno unajua kana kana sema hivi Biblia mbona kama haivuti. Ili neno gani? Eh Mungu akiangalia mwanadamu, akiangalia kijana, anaona kwamba asipopata ufahamu wa maneno ya Mungu, asipopata hekima ya Mungu, anaona ni kusanyiko la vijana, ni kusanyiko la wajinga na ni, ni mjinga mmoja wapo katikati ya wajinga wengi. Ndicho kile kinachoanika kwenye Biblia. Amina. Amina. maneno yanavutia sana masikio ya watu. Wengi hayawavutii lakini sasa aliandika ni Mungu. Eh, ni mawili. Ezo tuko kusema ah kwa sababu hayavutii, tufanye kama wengine wote hatusomaji, tusiasome hayo. Itakuwa ni uchaguzi wa mjinga sana. Itakuwa tumechagua vibaya. Eh, anaendelea anasema eh ni nikaona katikati ya wajinga nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja siku na kitu ndio hoja inayosema kwamba vijana ujana unaweza ukaja na ukosefu wa hekima na ufahamu na ukosa akili eh msali ule wa wanana anasema akipita njiani karibu na pembe yake akiishika njia iendayo nyumbani kwake wakati wa magharibi magharibi ni jioni giza giza hilo wakati wa jioni anaendelea kabisa na ifafanua usiku wa manane gizani yani nyakati zote za giza giza iwe ni jioni giza limeingia iwe ni usiku tayari ni giza kabisa kumetanda hakuna uoni na nini anasema ni saa za giza giza mwa kwambie matendo mengi ya uzinifu umalaya washedati na uchafu mwingine wote huo kufanyika usiku kwa sehemu sasa hivi umeadvance sasa hivi umeadvance unafanyika mchana na lakini kwa sehemu kubwa nafanyika usiku eh sasa hivi kusikia mtu amepanda bodaboda ameondoka ameenda sehemu ameenda mchana mchana ni sio sio kitu cha ajabu kwa sababu atapokelewa kwenye nyumba za wageni eh tendele wakati wa magharibi wakati wa jioni usiku wa manane gizani yani nyakati zote hizo na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwerevu wa moyo ana mavazi ya kikahaba ngoe kwa mimi kuna kitu kinaitwa mavazi ya kikahaba na mavazi ya kikahaba ni mavazi yanayoonyesha viungo automatic so kikahaba ni matumizi ya viungo vya siri sasa mtu akiwa na mavazi sina muda kwenda kwenye kwenye ili ingeza kuwa somo la wiki tatu leo mfululizo lakini tulimalize eh kwa hiyo tunaona kwamba kuna mtu em ngoe kuuliza leo hii ukipanda mwendo kasi kwa sisi tunaoka Dar es Salaam kukutana na watu wali, wenye mavazi ya kikahaba yaonyesha viungo vyao unaweza ukaona juu ya magoti mpaka kokote kule ni jambo la, la ajabu ni kitu kilichozoeleka wako kwenye biashara anatafuta sifa anata, anatafuta umaarufu eh wakati mwingine wala sio kwamba anataka kuuza siku hiyo hapana ni ili kusudi tu na wakati mwingine ni kutimiza kazi ya shetani kuichafua dunia sio shetani hutaka tu muda wote dunia ya Mungu ichafu wenye kutamani yani kwa furaha shetani kwamba watu wote wanaoishi Dar es Salaam kwa fano nao bila watu wa Dar es Salaam na wale na mikoani pia wana, wana tufuatilie eh ikiwezekana watu wote walale wametamani mara tano mara sita kwa siku kwa shetani ndio raha yake amen kwa hiyo ataanzisha mitindo ya uvaaji ya wengi ya wote ambapo ikiwezekana kila anayeona atamani eh na wanawaambia Biblia nasema ukisoma kwenye kitabu cha Petro wa pili mlango wa pili hata yule anayevaa sio kusema kwamba anatamaniwa peke yake Biblia nasema yeye mwenyewe anakuwa na macho ya tamaa. Eh kwa hiyo tamaa unakuta imeanzia pale. Kwa sababu leo tunaangalia mwanamke mkahaba. Na by the way ili somo linaweza kumaanisha hata mwanaume kahaba. Inye we japo kwa mwanaume alitumiki hivyo lakini linaweza likawa ni ni mwana ni ni, 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 ni binti akihusiana na mwanaume aliyeoa mtu mzima eh nalo upande wa pili upo wa kutosha lakini sasa humu kuna sikiliza humu ndani kuna ubembelezi humu ndani kuna kuna kubembelezana kuna kudanganyana fulani eh em tendele mbele kidogo anasema sasa wakumi anasema na moja anasema kwa hiyo tunaona mavazi ya kikahaba Hebu angalia tabia yake nyingi. Tabia ya kwanza anavaa mavazi ya kahaba, mavazi yanayoonyesha viungo vyake. Tabia ya pili, ana kelele na ukaidi 
miguu yake haikai nyumbani mwake huyu mara nyingi wanawake wali, hapa alikuwa anaongelea mume wake alikuwa amesafiri mwanamke anapofikia anapofikia hatua hii ni tabia yake moja wapo ni kuto kupenda kuwa nyumbani eh ni isome tena eh ana kelele na ukaaba miguu yake eh, na, na ukaidi miguu yake haikai nyumbani mwake leo hii falsafa ya dunia ni kuhakikisha kwamba mwanamke au ameoa ameolewa amefanya nini asikae nyumbani kwa kadi inavyowezekana ni kujaribu kufikia malengo haya haya ni hukumiwe kwamba nimetafsiri vibali Naweza kukuwa na wanadamu wote lakini Mungu atakuwa pamoja na. Atakuhakishieni. Eh. Mungu amie, hata wewe baba, kuna sababu ya kukaa mbali na nyumbani kwako muda mwingi kwa sababu majaribu huanzia pale. Hivi ukiwa umekaa nyumbani mara nyingi, ka hapa atakukuta kule. Ni mara chache. Na labda haipo. Labda umtafute kwenye manani ma, 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 labda simu na ma TV. Eh. Kwa hiyo kitu ya kwanza tunaona silaha ya kwanza ya ushinda ni kujitahidi kutokuwa mbali na kwako. Hiyo eh anaendelea anasema msari wa 13 tabia yake ya kwanza umeona ana mavazi ya kiaba mwanamke kahaba ya pili mwanamke kahaba ana miguu ana haturi nyumbani kwake ya tatu unamkuta ana project ana program ana training ana ameenda kusoma sehemu fulani leo si ana kikao na manani na mashoga za yani atakuwa na, na events na matukio na wamejaa eh, ai naweza nikaongea kwa kwa uhakika labda 90% akaenda nitumia lugha ya biblia akitokea mwanamke akapata degree yake ya kwanza akawa anaishi hapa mjini ataishi hivi ninavyosema amepata degree ya chuku anaishi jijini Dar es Salaam na miji na, 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 na miji mingine mikubwa mikubwa lazima atakuwa na behavior hata tulia nyumbani kwa Ndiyo. Ndiyo. Ndio kimeandikwa. Msari wa 8 na 12 anasema mara yuko katika njia kuu mara viwanjani naye huotea kwenye pembe ya kila njia. Maana yake huyu mtu hayuko tena hayuko nyumbani kwa njia kuu. Yuko yuko kwenye mitoko outing. Njia kuu. Njia kuu ndio nyumbani. Ni huko kwingineko huko kwingineko. Eh. Msari wa ogono anasema bwana Bwana labda linakuhusu nini? Halinuhusu mimi. Linamhusu Mungu aliyeandika. Ni sisi tukitoa jukumu la kunena neno la Mungu, basi tulinene kama apendavyo Mungu. Amen. Eh. Kero kuna tatu nasema, basi kwa hiyo kuna kijana ametoka nyumbani naye haiko nyumbani yuko kusaiko na vijana anachomoka katikati yao anaenda unasema ni mjinga hajui ni saa za jioni ni saa za usiku ni saa za giza anakutana na huyu mwanamke naye ambaye haturi nyumbani wako wako huko eh msari wa 13 anasema basi akamshika akambusu akamwambia kwa uso usiona haya usiona aibu tabia nyingine mwanamke mwenye tabia za ukahaba ni kutokuwa na ile aibu aibu ya ya, ya wanauke Luke kibiblia biblia no, nenda kasome sina muda wa kwenda huko ukisoma kwenye Timotheo wa pili eh Timotheo wa kwanza mlango wa pili Timotheo wa kwanza mlango wa pili Mie, tabia moja wapa ya, ya kike ni inaitwa ni shame facedness ile tabia ya kiaibu aibu fulani na hii inatuhusu hata wanaume tutakuwa tuwe na aina fulani ya aibu kuna kitu wewe hivi unaweza kukutana na mimi kuna wanaume fulani niseme maeneo ya kazini unakuta unakuja unamjua kabisa huyu ameoa na yule mwanamke ameolewa eti kwa vile tu amekutana jamani si akona siku wanaanza eti wanaanza kukumbatiana vitu ambavyo wanaweza kufanya na mke wake chumbani kwake viko tu nje wewe uko hapa unaangalia wakati mwingine unajisikia hata kinyaa na wakati mwingine unaweza kushindwa kuongea watu wakaonekana mtu labda wewe mtu mbaya lakini ina ni, ni tabia ya kimungu hiyo zaidi eh kwani mkikutana mkasalimiana mkapeana mikono mkafanya nini eh pingine ni anasema akambusu kwa uso usio hii hii tabia ya kubusiana barabarani ni tabia ya kikahaba kulingana na mlango wa saba wa kitabu cha Misali eh ndio 
haina ubaya wakati mwingine wa kitu kinaitwa hug labda kwa mtu ambaye hamjaonana na mtu mrefu lakini mtu ambaye eti kwa vile mko ofisi moja hamjaonana mkaanza kwa hug dakika mzima hapana sio sahihi msali ule wa wa na kwa hiyo tabia ya kahaba ni kukosa aibu leo hii ni falsafa ya dunia kuosha kwamba mwanamke ikiwezekana asiwe na aibu ya kipimo chochote kile aibu ni tabia nje kuwa na aibu na by the way kwa mfano kama ni kijana unaenda labda kutafuta binti kuwa unaenda kuoa unaenda kuchumbia hata wewe binti ni vizuri utafute kiwango fulani cha aibu ndani ya yule mtarajiwa wako kiwango fulani cha aibu eh ndio sio msali wa 10 na na nne anasema kwa akamwambia kwa uso usio msali wa 10 anasema kwazi anasema kwangu ziko sadaka za amani leo hivi nimeziondoa na adhiri zangu eh kwangu ziko sadaka hapo unakuta kuna lugha ya sadaka za na naadhiri na ni lugha ya kidini huyu mwanamke kahaba ana kichaka cha kujificha nyuma ya dini nimeokoka na mpenda Yesu mimi ni mtumishi katika kanisa fulani na nini e, huyu naye anaanza anajifi, anatafuta sababu za kidini za kujificha ni kahaba na nini lakini anasema nime, ni, nimefanya nadhiri nimefanya kila kitu yani leo hii mahaba wengi wako kwenye makanisa yao ni mama watungaji ni wazee wa kanisa ni ma, si mashema si hivyo vyote by the way biblia hatio vya kitu lakini washachukua wa washapea eh unaona kwamba anatumia lugha fulani ya kidini kama kufunika eh kosa lake leo ujumbe tunapata nini wewe kijana wewe binti mtu kuja kwako anakuambia kwamba ana dini ana nini isiwe kigezo cha kuamini kwa sababu tunaona huyu kahaba anaingiza mambo ya dini kama kumdanganya yule kijana kijana kaingia kingi eh eh msari wa kumina... sita anasema ndio maana nikatoka nikulaki nikutafute uso wako kwa bidii nami nimekuona nime eh, unaona ana hii ni ni, ni uongo Unaona walikutana kwa kwa huyu alikuwa katika kusanyiko lake akatoka ni gizani na huyu yani kama mtafutaji na mtafutaji walikutana. Lakini nakwambia nilitoka nimekupata. Ulikuwa unajua ulikuwa unatafuta yeye, alikuwa anatafuta yote akampata. Eh? Msari wa 10 na, na sita anasema hivi. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato manemade manemane na uudi na mdalasini. Haya maneno yanaleta tashauri gani? Haya maneno kwa taifa yako yanaleta taswira kwamba mwanamke kahaba hupenda vitu vya vya gharama vya thamani. Hapa tunaona taswira picha ya vitu vya thamani. Eh utam usishangae ukakuta na nywele za 200. Usishangae ukakuta ana kiatu cha 70 black. Eh na ni pesa labda atakuwa amezipata kwa kuongwa anazitumia kwa huyu kijana leo hii hebu niulize leo hii wanawake ambao wanaenda wanatafuta hela au wanahongwa hela huku alafu wanaenda kuzitumia kwa, kwa vijana wengi ni, ni wachache ni wengi biblia haifichwi neno ukajificha <laughs> lakini biblia inatumulika moja kwa moja wanadamu eh anaenda nakuta anaenda ana, anasema ana buzi lake analichuna alafu anaenda kuzitumia na sasa na anayemtaka na anamnunulia simu kijana anamnunulia simu wengine mpaka anamnunulia gari anamfuga kama mfugo wake amen haya ni maneno ya Mungu tuseme yapi leo baba yanayotakiwa hebu tuendelee eh msali ule wa 10 kwa hiyo tunaona mpaka sasa tumeona nini tabia za huko hapa ni nini hana aibu hakai nyumbani hatui nyumbani anapenda vitu vya thamani anaweza vivi vya gharama eh anajifinya anajificha nyuma ya dini mambo ya sadaka mambo ya nadhiri za Mungu na nini eh na ni muongo sana mdanganya anasema nimekutafuta muda mrefu kumbe amegungana naye tu tani au anakutana mara ya pili au ya nne eh nani kwa pamoja nani tena mbele msali ule wa 10 na 
na nani anasema hivi haya na tushibe upendo hata asubuhi tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba unavamie leo hii matendo ya uzinzi na ushirati yanaita upendo inaitwa mapenzi yanaita sio kweli yani lugha ya dunia sio kweli yale kwa sababu kwanza matokeo yake wa ni nini wengi huwa yanaishia katika kutukiana kuuana kupigana ku, kuumizana na kushukiana eh Emu ya nulize, mwisha sikia awa watu na jita kiocha jamii hawa, wasani, sani, ndiyo siyo. Kumsikia, kwa mfano uchukue mtu maaruf sana katika tiyao na emu, juwaka wani, na emu, nyingine siya wajua tisu. Na siyo kwa mba na mjua kwa rote zaidi, kwa mba tu, amezidi kwa nekana kwa imitandao na nini. Um, tangu, labda miaka kumi liyo pita, unanezu kafisikia kwa mba, alikuwa na, 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 na upendo na, 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 na wanawake wangaka. Miaka kumi liyo pita. Si, si chini labda ya mia na, 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 na kitu. Kama kuwekua na upendo, si ule upendo una ungeendelea. Huyu ni uongo. Ananea msari ule wa, wa kumina tisa. Anasema hivyo. Huyu ni manamika lewa na anasema. anasema Maana mume wangu hayupo nyumbani. Hayupo nyumbani. Hame kuenda safari ambali. Hame chukua mfuko wa fedha mkononi. Atarudi wakati wa mwezi mpevu. Wakati mingine hata kosa jingine na wazia kwa manaume. Unazo kuta hii safari ya umi manaume haikuwa na sababu ya maana. Diyo siyo? Mm-hmm. Hei, kuna, sababu, kuna safari nyingine za wanaume, unakuta ni za kutengenezi atu. Diyo siyo? Hei, semi se, 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 nyingine nasema katika kitabu cha wakoto wa kwanza mwangu wa saba. Anasema, ili kusudi watu waweze kushinda uzinzi na washirati, kila mme wa na mke wake na kila mke wa na mme wake, na wa, washirikiane wawe pamoja. Shetani haogopi kwamba mwanisha funga ndoa lakini wewe unaishi Mtwara yeye anaishi Nairobi. Hicho hakimtishi. Eh. Kwa hiyo kosa uwezo kujua uwezo kwa hukumu huyu naweza kana labda alikuwa ameenda kutafuta kwa ajili ya nyumba yake. Inaweza kawa sababu. Eh. Hem ngoja niulizeni. Mwanisha sikia wale madereva wanaosafisha mizigo kwenda nchi za nchi za jirani ndio sio? Okay. Labda hatujawaona na mimi hatujawaona na wewe. Lakini Shuhuda kwamba kila sehemu anako laza gari njiani Anakuwa na nyumba inayotu na nyumba ndogo Mnisha sikia mja sikia Kulikuwa kuna sababu ya Oke okay, ameenda kutafuta, ameenda kutafuta maisha Ndiyo siyo Ndiyo ameenda kutafuta maisha Lakini kukua kuna sababu ya kila anako lala Awe na nyumba yake ndogo Sasa huku aliku kuwacha nyumba nige Sinamunye watatafuta ya kwao Wakati mgini Na si wakati mgini wakati mwingi kazi tunazozifanya utafutaji tunaofanya usiwe usiweze kuwa juu ya ya maisha yanayompendeza Mungu katika maisha yetu katika mienendo yetu maana mienendo wakati mwingine wewe tayari kupiga chini kazi fulani ambaye itakuwa kwenye hatari ya kukutenga na nyumba yako ungeweza kufanya kitu kingine nyumba karibu na nyumba yako ndio ninakumbuka wakati tunasoma sekondari sitataja jina la huyo mtu Kuna mtu mwenye walikuwa na mcheka sana. Sikumbu kina mini ya mda sikuwelewa. Eti ya lichagulua kuenda kusoma ulaya. Haka sema haliko tayari kundoka. Haweza kamacha mkeo. Waka wana mcheka na pita yule mze. Sema wana mwona sasa yufu hapa. Hali ya patati. Halikuwa tayari ya na visa. Lakini kumi yule mze aliamua vizuri. Ndiyo siyo. Eh, wana wapenda mkeo kama wana wapenda nani? Tiyo. Kwa sabi yuna sema wapenda wakezemu. Hey, kwa hiyo mambo mengine mtu anaweza kafanya kosa kubwa kumbi chazo chake kimetokea kwa mtu mwingine kwa kosa la mtu mwingine lakini je tuna haki ya kufanya makosa yetu kwa vile kuna watu wengine wanafanya hapana kila mtu alinde zamu yake amen hiyo ndio biblia jamani ukitafuta namna nyingine ya kusoma biblia utaleta ile ya mgogo ya kuenda kwanza kwa chekesha chekesha. Wewe kwambie, na huja fundisha soma na nadhani shari fundisha nitarudia. Hatuji makanisani kuja kuburudishwa. Hatuji kuchekeshwa. Leo hii watu wanakuja makanisani kuja kupaka mafuta mafuta ya uongo juu yake na kuchekeshwa na, na, na kule kujipa tu nafsi kwamba nilikuwa kanisani sijawa mpagani vya kutosha. That's not the hilo sio lengo. Lengo ni kuijua kweli na ile kweli kwafanye huru huwezi kawa hujui kitabu cha Mathayo, Marko, Luka unasikia sikia tu vitaarifa viwili vitatu hujui tu mbona kuna jumbe kubwa alafu kusema kwamba 
e, umejua kweli na ile kweli nimefanya huru ndio sababu leo dunia hii inaendelea kuingia kwenye shimo la dhambi na giza vitu ambavyo vilikuwa ni dhambi ya kutisha miaka 10 20 30 iliyopita sasa hizi ni vitu vya kawaida sana kwa sababu gani so kila mtu anavyoendelea uovu unaendelea U, neno upendo wa wengi unapoa kumjua mungu kunaongezeka kuna pungua dhambi zinaongezeka haya maneno ya mungu najua hayawavutii watu unafikiri sijui hayajua ni mara mia ni hubiri eh, kwa watu watano kwa watu watatu kwa watu kumi kwa watu wangapi wachache kwa muda mfupi kiasi gani kwani Yohana Mbatizaji alihubiri miaka elfu moja ikatimia hapana kama alihubiri muda mrefu sana hakufikisha hata miaka hata ya Yesu hakufikisha kwa sababu alikufa mapema sana eh alikuja miezi sita kabla ya Yesu akaanza kubiri kabla ya miezi sita lakini alipotea mapema sana Biblia inasema alikuwa ni taa inayoangaza kwa kipindi tu kifupi Inawezekana mahubiri yetu ni tai na angaza kwa kipindi fupi. Ningetamani iangaze kwa kipindi kirefu sana mpaka vizazi na vizazi. Amen. Eh. Hey. Amen. Ndio, tuendelee mbele. Tuendelee mbele. Mambo mengine eh ni ni sio sio nini yako wazi moja kwa moja. Eh. Eh tusome msali ule wa kwa hiyo tunao mume amesafiri hatuwezi kwa mkumu wa moja lakini kusafiri safiri kwingi kuna tokana na mipango tu binafsi haina sababu haina leo hii ukienda makazini kusafiri ni kama motivator ya kwanza ya mtu yani mtu anayesafiri anaonekana mambo yake mena vizuri sawa lakini je ni kila safari yenye tija kwa Mungu tuulizane hiyo swali hapana kuna safari hizi zinazobidi kuna zisizo zisizobidi eh na wakati mwingine ikiwezekana safari na watu wa familia yako kama inawezekana kama unao wachache nenda naye kwa mfano kwa mfano ni mkeo labda hana jukumu moja kwa moja nenda naye he mstari ule wa 10 na eh mstari wa 21 anasema hivi kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda tunaona tabia nyingine ya, ya kahaba mwanamke aliyeolewa malaya malaya ana maneno mengi leo hii jamani zamani okay sijui zamani ni kiasi gani lakini miaka kadhaa iliyopita eh unge, un, kukutana na mwanamke mwenye kutoa maneno mengi mdomoni ilikuwa ni kitu sio cha kawaida labda ametokea mjini sehemu sio kawaida ah lakini leo hii ni Yaani maneno manene maneno maneno ndio tunaona tabia maneno yake mengi akamzidi nguvu anapiga hili kabla jamaa hajatafakari vizuri anapiga na hili kabla hajatafakari jamaa akaingia kiko eh kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi kwa ubembelezi wa kwa anachanganya maneno mengi na kubembeleza lugha fulani laini laini eh hiyo ni hatari pia hata wanaume wapo ana ehe i say mjimani ngo kubaliki sana karibu eh wako kwenye dini zao lugha fulani fake fake eh ana nenda anasema eh msalo wa 20 anasema huyo akafuatana naye tayari wewe ashashikwa tayari e, naye mara hiyo kama vile ngombe aendavyo machinjioni au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu e, kwa hiyo tayari anasema alivyokwisha alivyomzidi nguvu akamzidi ujanja akamzidi lugha na Kiswahili jamaa akaingia naye huyu saa yote anaweza kakamatwa ugoni anaweza kakatwa miguu anaweza kafa e, lakini vile vile wewe mwambieni kitu kingine ambacho labda nikiongeze akiko wazi e, ndani ya matendo ya uasharati na uzinzi huwa ndio njia za mapepo ma, 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 ma huingia katikati kwenye nafsi za watu 
eh mapepo roho zilizo kufa roho za mauti hivyo vitu vyote vinavyoua ua hiyo eh magonjwa yasiyo kwa kawaida ndio yanapoingilia ndio makasa yanaingilia huko kwa hiyo ukiacha kule kuweza kukamatwa na ku, na ku, na ku, na ku, uawa eh lakini zile zile magonjwa ya kwa eh mikosi likaingia pepo unashasikia kuna pepo inaitwa nini jini mahaba yani unafikiri inaweza likaja likamkuta mtu barabarani linaingilia huko linaenda linaweka kiti huyu mtu hata kaa aoe anakufa hivyo na olewe vile vile Mungu ame shetani eh ana ana, ana karata zake za za turufu unajua turufu nini karata za ushindi ana anakupa ana kitu alafu anapata vitu vingi vingine anaweza akampa hiyo hayo mahusiana leo kwa anaona watu wakaona ni mahusiano ya okay anaona ameshinda analipwa anapewa na simu anafanya nini lakini akakuharibia ndoa ya milele akakuharibia uzao akakuharibia afya akakuharibia imani akafanya nini akakuteka anasema ni kama mtu aliyefungwa mapingu anapelekwa machinjioni e, ni kama mfungwa mateka anaenda kuuawa amina biblia inasema Yesu anasema mimi nikuja kusudi e, anasema e, anasema nimetumwa kuwafungua maskini na kuwafanya uhuru walioonewa tunapokuwa kwa Kristo tunakuwa na uhuru na na, na tunakuwa tumefunguliwa tunapokuwa tumetawaliwa na haya mama ambayo yanatawala simu za watu na nafsi na maneno na mienendo na maofisi na nini biblia inasema huyo mtu amefungwa kamba za mauti amen na nikaelewa haya eh anasema akafata naye kama ngombe anayeva na machinjioni maana yake anaenda kuuawa eh au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu hata mshale umchome maini kama ndege endavyo haraka mtegoni ananinganisha na ndege ambayo ameshatewa ameshatewa eh wala hajui ya kuwa hasira hasara ha, hajui ya kuwa ni hasara yake nafsi yake leo hii kijana akiingia kwenye mahusiano na haya na mke labda wa mtu na nini anakuwa hajui kama na, yuko kwenye hasara hii eh anakuwa hajui hasara ya yake mwenyewe. Msari wa 21:4 anasema basi wanangu mimi sikilizeni sasa mkaangalie maneno ya kitu changu moyo wako usizielekee njia zake wala usipotee katika mapicha yake. Anasema jiepushe kuwa na njia zinazopita karibu naye. Maana yake mitandao yako unayoingia kama sijui ni Instagram, sijui ni Facebook si juu ni magrupu ya WhatsApp si magrupu ya Tinder si magrupu ya mengi yako mengi 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 anasema huko usiingieni amina kijana unaona sikiliza ulioko hapa na yote uliko mbali je pushe sana na kwenda kwenye mtandao kwa ili mradi tumeenda kwenye mtandao kweli kabisa mimi kwa mfano naweza nikasema mtandao sana ambao nitengene tengene kwa mfano kama WhatsApp labda group la, la mtaani utakuepo kwa sababu taarifa nyingi siba nini utakuepo hiyo ni standard na usiku kwa humo tena napo ni kosa tajitengaje eh grupu la maeneo ya kazini lakini unasikia mtu ana grupu la la eh, watu walio poteza wachumba wa eh ambao tumepotelewa na na wachumba siji maneno maneno magrupu grupu tu eh kule ndiko anasema jie pusha usikanyage karibu na hiyo njia eh eh anaona anasema moyo wako usizileke njia zake msari wa 26 anasema maana amewaangusha wengi walio wajeruhi na mjumla ya walio uwa naye ni jeshi kubwa anasema watu walioangukia kwa makahaba ni namba kubwa sana hebu tutoe mfano kwa hivi mtu mwenye nguvu kuliko wote kwenye Biblia alianguka kwa kahaba alikuwa anaitwa Samson. Eh amesema jeshi kubwa limeangushwa na makahaba. Samson alikutana na makahaba kama watatu manne. Lile tunalojua la, la Delila ni moja wapo tu 
lakini alikuwa na mengine kabla kwa nenda kazi kwa kitabu cha uamuzi kuanzia mlango wa 13 alipozaliwa Samson 14:15:16 anapo alipokufa alikufa vibaya kwa sababu ya nguvu za kahaba udembeleze anasema hunipendi mbona unanidanganya Samson akasema kwa kwa kweli mwanaume ambaye sipendi mke ngoja ni mtu sidi zangu eh mtu yote mtu mwenye nguvu kuliko wanaume wote ki kwenye historia alikuwa Samson aliangushwa kirahisi sana amen haya mtu mwenye he, mtu mwenye mwenye aliyejawa na roho wa Mungu kuliko wanaume wengi karibu wote rafiki wa Mungu miongoni mwa marafiki wa Mungu ni Daudi naye miongoni mwa dhambi zilizo mchafua kuliko zote ni swala la wanawake hao ni Besheba eh Besheba mke wa Uria alianguka kwake amina na ikamgalimu nyumba yake ikapata matatizo makubwa sana ha ile kwa sababu ya dhambi hiyo Amnon mwanaye wa kwanza akafa mwanaye wa wakati wa, wa, wa mwingine alikuwa anaitwa Absalom naye akafa katika mazingira kama hayo eh binti yake akabakwa Tamara Tamara eh na matendo mengi mengine alikuwa eh aka mwanaye aka kafanya vitu vizuri akawaa ndani ya, ya nyumba ya, yake. Absalom mwingine alistari hata kuongelewa kila isiraisi. Lakini kwa Biblia mtu mwenye hekima kuliko wote alipotoshwa na wanawake makahaba kama anaitwa Seleman. E, mtu mwenye nguvu kuliko wote ameanguka vile vile. Watu wameanguka jeshi kubwa hiyo. Mtu rafiki wa Mungu kuliko wote ameangushwa na kitu hicho hicho. Mtu mwenye hekima naye ni rafiki wa Mungu. Ay Biblia inasema ukisoma katika kitabu cha cha um, cha nani cha um, wafalme wa kwanza pale Mungu eh, nani alivyo wafalme wa kwanza wa wa 11 na naweza nikafungua pale kesi na naomba na, 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 na kule wafalme wa kwanza wa wa 11 eh eh msali wa 4 eh em 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 tusome pale e, tusome pale wafalme wa kwanza wa 11 ni ikusudi angalau tutoe mfano Eh, wafalme wa kwanza 11:4 eh mimi na, nafika pale mara moja. Biblia inasema hivi. Mtu ambaye Mungu alimwambia faomba chochote nitakupa. Sikiliza maisha yake alivyoishia. Sans uh, mimi Selemani Solomon. 11:4 anasema hivi. Wafalme wa kwanza 11:4 anasema hivi. Maana ikawa Selemani alipokuwa mzee wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Mungu Mungu wake kama moyo wake wa Daudi baba yake akageuzwa na akawajengea ma, nyumba za matambiko mtu ambaye Mungu alimtumia sana maana yake ujumbe ni nini mtu yetu katikati yetu Biblia inasema aliyesimama angalia si yangu na uweze nikaanguka wewe unaweza kaanguka na kuanguka sio sifa nzuri dawa yake ni kupambana kabla tuyaanguka tusimame tunapambanaje sio kupambana na kupigana ngumi hewani hapana ni kusoma neno la Mungu hii kama cha watu wataki kusikia watu wanapenda kusikia wanasema wote ni wakosefu na nini ishia hapa hapana wanasema wote ni wakosefu lakini nataka watu wanao shindana kila itapo leo wenye kusikia sauti yangu kila itapo leo Mungu abariki tosha hapa baba mimi nakushukuru ajira neno hili neno la uzima Mungu tuombe baraka zako zikambatane nasi leo hii na kesho na huyu na kio zote za kombe letu nakushukuru Mungu kuingia katika mwaka huu mpya na sasa tunaendelea nao ni neema zako za ajabu tunaomba tuende kutumikia tuendelee Mungu kuenea katika njia za kupendeza kwa jinsi kupendeza kwa falme wa falme katika jina lako naamini yote na pokea yote amen